चार पीस रख সকালে বাবার ব্রেকফাস্ট হচ্ছে পাউরুটি রসগোল্লা কালাকাদ আর তার সাথে হচ্ছে ডিম সিদ্ধি আস্তে আস্তে চলো মা গেট করেনি এখনো মনে হচ্ছে বের হয়নি চিন্তা প্রায় আমরা চলে এসেছি এই সামনের ক্রসিং থেকে লেফট সাইডের গলিতেই হচ্ছে আমার পিসির বাড়ি সারা রাস্তা একা একা আসতে পারবো কিন্তু এই যে সামনের দিকটা তো সামনের রাস্তাটাই আমার খালি গুলিয়ে যায় যে বাদিকে যাবো না ডান দিকে যাবো কিন্তু আগের দিন মুখস্ত করে গেছি এদিক দিয়ে ডান দিকে যেতে হবে কালকে রাত্রবেলায় ভেবেছিলাম কি যে একটুখানি তাড়াতাড়ি ঘুমাবো সকালবেলা যাতে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠতে পারি রাত্রবেলা ঘুমাতে ঘুমাতে তো লেট হয়েছে সারা রাতে আমরা ঘুমাতে পারি এত মশা একদিকে অল আউট চলছে আর একদিকে মশা কোথা থেকে যে কালকে এত মশা এসছে তো সকালবেলা উঠতে উঠতে লেট হয়ে গেছে দেখে এখন ওই যে মার ভালো পিসি আসছে পিসি আস্তে আস্তে হাঁটছে মা নিয়ে আসছে মা এটা তো আমি কেন ভুলে যাই কদিন আগেও তো আসলাম তাও আমি ভুলে যাচ্ছি ঝাড়া ছাড়া ভালো পিসির আলু সিদ্ধ মাখা 
লাগলে আমি নেব আমি আর কিচ্ছু নেব না শুধু একটু চাটনি পরে সবে মাত্র লাঞ্চ করেছি দশ মিনিট হয়েছে এই হচ্ছে জিয়া তোমরা এত সবাই দেখতে চেয়েছ আমি যেই দিনই আসি ওর আসলে এখন তো খুব ওর বিজি লাইফ স্কুল রয়েছে এত জায়গায় প্রাইভেট টিউশন তো আজকে আমার লাগ মানে বিশাল ফেভার করেছে যে ওকে সেই দরজা খুলে দেখছে ও দরজা খুলছে না আমাকে আর তখন কে পায় তো এখন আমি আর ও লাঞ্চ টাঞ্চ করেছি সবারই দেখে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে পৌনে চারটে বাজে তো এখন যাচ্ছি একটুখানি লেকে অনেক বছর আসি না সেই লাস্ট মনে হয় দিদির বিয়ের সময় এসছিলাম তারপর এসছিলাম আমার কলেজ যখন ছিল তো কলেজের প্রোগ্রাম হতো এখানে তখন আসতাম এই সাইড একটুখানি ঘুরে যেতাম বন্ধুদের সাথে তো এখন যাচ্ছি আমি আর জিয়া লেকে ঘুরতে প্রচুর ফটো তুলবো ভিডিও করব তোমাদেরকেও ঘুরে দেখাবো চলো ফাঁকা রাস্তা দিয়ে লেকে যাচ্ছি আমরা দুজন মিলে বল সবাই জোড়ায় জোড়ায় যায় আমরা দুজন আজকে জোড়ায় জোড়ায় যাচ্ছি চলে এসেছি আমরা লেকে কতদিন পরে আসলাম সেই লাস্ট ফ্রেন্ডদের সাথে এসছিলাম কি সুন্দর লাগে দেখ রাস্তাটার মধ্যে গাছের পাতাগুলো পরে থাকে এই জিনিসটা সবচেয়ে ভালো লাগে আমরা এখন ঘুরছি আর এত সুন্দর ওয়েদার টা লাগছে শীতকালে হচ্ছে ঘোরার জন্য একদম পারফেক্ট বল মানে ভালো লাগে না রোদটা যে লাগছে গায়ে লাগছে না এত সুন্দর জায়গা ফটোশুটের জন্য একদম পারফেক্ট আমরা এখনো পর্যন্ত জাস্ট একটা ফটো তুলেছি আমরা আমরা গল্প করে করেই তো সময় কাটাতে পারছি না আমাদের একটাই গল্প যে আমরা দুজন যদি কাছাকাছি আমাদের বাড়ি হতো আমরা কত জায়গায় ঘুরতাম রোজ সকালবেলা আমরা মর্নিং ওয়াকে এখানে আসতাম মানে সব জায়গায় আমরা ঘুরে ঘুরে ফেলতাম তো এই সমস্ত প্ল্যান করছি আর কীভাবে যে সত্যি এতটা হেঁটে আসলাম ওই মেন গেট থেকে ঢুকে পুরো এই জায়গাটা দিয়ে আবার ওই পাশটায় যাচ্ছি এখন ওই সাইডটা থেকে ঘুরতে ঘুরতে এখন আবার এই সাইড দিয়ে পুরো রাউন্ড পাক খেতে খেতে যাব হচ্ছে আবার ওই দিকটায় গভীর না দেখ এইখানটা দেখে মনে হয় কিন্তু না হ্যাঁ হ্যাঁ হাঁটতে হাঁটতে চলে আসলাম এদিকে ক্রিকেট গ্রাউন্ড এর দিকেও চলে আসলাম ওই যে টালিগঞ্জ স্টেশন আমরা কিন্তু ওখান দিয়ে এসছি জানিস ফেরার সময় আমরা এই প্ল্যাটফর্ম থেকে ট্রেন ধরবো মানে নেমেছি তো অপোজিট সাইড এর হ্যাঁ এখন 
বাড়ি থেকে বেরিয়েছি ঠিক পৌনে চারটের সময় এখন বাজে হচ্ছে চারটে কুড়ি টানা আমরা হাঁটলাম আমরা যা রোগা আছি তার থেকেও রোগা হয়ে যাবো আজকে এত হেঁটেছি পুরো লেক মানে হেঁটে ফেলেছি এখনো অনেক বাকি এখনো অনেক বাকি আছে জিয়া বলছে এখনো সেগুলোও সব ঘুরবে না না ভালো লাগছে আসলে কি বলতো গল্প করতে করতে দেখবে আর এত সুন্দর এইখানকার মানে পরিবেশটা যে মনে হচ্ছে না খুব সুন্দর বেরোলাম এখন যাচ্ছি দেখি আমরা এখন কোথায় ঘুরবো ঠিক করছি হাঁটছি আর ঠিক করছি বল কোথায় যাবি চলো কালীঘাটে যাবি চল তাহলে এতদিন পরে দেখা হলে যেটা হয় পারলে আমরা পুরো কলকাতায় আজকে ঘুরে ফেলবো এত মজা জিয়া আমাকে সমস্ত কিছু রাস্তা চেনাচ্ছে নব নালন্দা স্কুলের এটা নতুন দেখো নালন্দা ভবন হয়েছে কি সুন্দর একদম নতুন হয়েছে বল আর এটা মাঠটা সুন্দর এই রাস্তাটা এসে খুব ভালো লাগছে আর এদিক দিয়ে গিয়ে এবার চল চলে এসেছি আমরা প্রায় লেকমল এবার যাবো আমরা প্রচুর ঘুরবো আমি ফার্স্ট টাইম লেকমল আসলাম জানিস হ্যাঁ লেকমল আমি কোনোদিন আসি কাউন্টার ঘোরাচ্ছে চল ওদিকে টপ গুলো দেখি আমরা লেক মল থেকে বেরোলাম এখন আমরা ডিসাইড করছি যে কি খাবো যদিও খিদে একটু নেই দুপুর বেলায় এত খেয়েছি পুরো পেট ভর্তি তাও দিয়া বলছি আমি নাকি কিছু খাইনি ও কিছু খাইনি গো ওর খাবারটা আমি দেখাতে ভুলে গেলাম ও একটুখানি ভাত খেয়েছে আর বলছো অনেকটা খেয়েছে এখন আমরা ভাবছি একটু জাস্ট ফুচকা খাবো একটু বেরিয়েছি বলে জাস্ট একটুখানি ফুচকা খাবো আর কিছু খাবো না এখন বাজে হচ্ছে ছটা পাঁচ আমাদের তো তখন ঘোরা হয়ে গেছে এবার ঘুরে আমরা যখন ফুচকা খেতে গেছি তো জিয়াদের বাড়ির পেছন দিকের সাইডটায় ফুচকা খেতে গেছি জিয়া বললো ওখানে খুব ভালো ফুচকা বানায় তো তখন গিয়ে দেখছি কি তখনও বসেনি সে কারণে আমরা বাড়ি চলে এসেছিলাম এসে আবার চা খেলাম আমি আর জিয়া তখন আমরা জিয়ার ঘরে গল্প করলাম এখন আমরা দেখি তাহলে সোয়েটার পরে নিয়েছে আমাকে দেখে জিয়াকে বললাম তুই একটা সোয়েটার পর কারণ বাইরে এখন বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে আর এখন যাব হচ্ছে আমি আর জিয়া ফুচকা খেতে আর দেখি মারা যদি কেউ চুরমুর খায় তাহলে মারের জন্য চুরমুর নিয়ে আসবো
কেন ডেড় মিনিট নেই ফুচকা টুচকা খেয়ে তো বাড়িতে চলে এসেছে আর এখন আমি আর জিয়া জিয়ার ঘরে বসে এত গল্প করছি মানে আজকে সারাটা দিন যে দেখতে দেখতে কেটে গেল আর কিছুতেই জিয়া উঠতে দেবে না খালি বলছে আর পাঁচ মিনিট বসো আর পাঁচ মিনিট বসো আবার কবে আমাদের দেখা হবে তো এত গল্প করছি নেক্সট কোথায় যাব কবে ঘুরতে যাব সেই সব প্ল্যান করছি আর কি হাসাহাসিটাই না করছি আজকে সত্যি সারাটা দিন এত বেশি মজা করে কেটেছে মানে বলে বোঝাতে পারবো না সাতটা পনেরো বাজে আমরা বেরিয়েছি আসার সময় জিয়ার এত বেশি মন খারাপ লাগছে কিছুতেই ঝাঁটছে না এতদিন পরে পেয়েছে তো মানে সারাটা দিন কি সুন্দর করে মজা করলে আমার দেখতে দেখতে কীভাবে কেটে গেল টাইমটা কিছুতেই ছাড়ছে না বলছে আর একটু বসো আর একটু থাকো এরপরে আবার কবে দেখা হবে তো যাই হোক আমিও খুব মিস করবো বাড়িতে গিয়ে এখন বেরিয়েছি এখন যাব হচ্ছে স্টেশন ট্রেন পাবো না শিয়ালদা যাবো তারপর শিয়ালদা থেকে আবার আমাদের মেন লাইনে ট্রেন ধরবো পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় সাড়ে নটা তো বাজবে শোয়ানা হ্যাঁ না না ভাই ফোটার দিন এসছি না হ্যাঁ তখন তো শিয়ালদা দিয়ে গেলাম দেখতেই পাচ্ছ আমরা পৌঁছে গেছি ব্যস্ততম স্টেশন শিয়ালদা রাত কিন্তু কম হয়নি কিন্তু যতই রাত হোক না কেন শিয়ালদা স্টেশনের ব্যস্ততা আলাদাই কত মানুষ এখনও তারা সবাই অফিস থেকে বাড়ি ফিরছে কারুর হাতে আবার বড় বড় ট্রলি ব্যাগ তারা সবাই ঘুরতে যাবে বলে এই স্টেশনেই ওয়েট করছে বেশ কিন্তু লাগছে দেখতে দেখছি আটটা পাঁচ বাজে তো আটটা পঁচিশ রানাঘাট আর হ্যাঁ ওটাই ধরবো চলো আটটা পাঁচে কল্যাণী সীমান্ত তো ছেড়ে দেবে একে দিয়েছে আটটা পঁচিশ হ্যাঁ ওটাই ধরতে হবে একে দিয়েছে এই হচ্ছে আমাদের ট্রেন রানাঘাট লোকাল আটটা পঁচিশে ছাড়বে চলো উঠে পড়ি ওই তো সাবধানে যাবে হ্যাঁ 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 তুমি চাঁদা ঠিক করে নাও সেগুলো দিয়ে হয়ে যাবে মানে জাস্ট আমি খাবো ভাত আর বাবা মা খাবে মা এখন এদিকে করছে রুটিটাই তোমার রুটি গুলো সাদা সাদা এই আটাটাই তো এরকম রুটি পরোটা রুটি সব করতে করা যায়
তারপর এসে ড্রেসেস চেঞ্জ করলাম তারপর ওখানে ঘরটারগুলো বুঝে একেবারে বিছানা করে নিলাম কারণ শীতকালে না খেয়ে দিয়ে উঠে আমার আর মনে হয় না বিছানা করি সব কিছু আমি রেডি করে তারপর একদম ডিনার করতে যাই প্রত্যেক বছর খেয়ে দিয়ে উঠবো একেবারে কম্বলের নিচে ঢুকে পড়বো তো আজকে তো আমার বেশ শীত শীত করছিল আসার সময় সোয়েটার পড়লাম আমরা আর একটু আগেই পৌঁছে যেতাম নটার মধ্যে বাড়ি চলে আসতাম আসলে আমরা তো জানতামই না যে জি আজকে বাড়িতে থাকবে কারণ সোমবার আমি জানি যে ওর নিশ্চয়ই স্কুল থাকবে তারপর ওর প্রাইভেট টিউশনও পড়া থাকে কিন্তু গিয়ে দেখছি যে জিয়া বাড়িতে রয়েছে তারপরে এতদিন পরে দেখা আমরা তো কতক্ষণ ঘুরলাম দুপুরবেলা দেখলে তোমরা ঘুরে তারপরে ফুচকা খেতে যাবে এবার ও যেখান থেকে ফুচকা খায় সেখানেই গেছিলাম তো এবার সেখানে তখন ফুচকা বসেনি বলে বাড়িতে এসে মানে পিসি বাড়িতে গিয়ে আর মা আর সবাই মিলে গল্প করছিল পিসি মা সবাই মিলে তারপরে আবার বাড়িতে গেছি তো গল্প টল্প করে চা খেয়ে আবার ফুচকা খেয়ে এসছি এবার তখন সাড়ে ছটার সময় বেরোবো তো কিছুতেই ও আসতে দেবে না না আর একটু থাকো আর একটু থাকো তারপর আর একটুখানি থেকে গল্প করে ওই সাতটা পাঁচ দশ নাগাদ বেরিয়েছি ওখান থেকে ট্রেন ছিল তোমার সাতটা পঁচিশের ট্রেন ধরে শিয়ালদা আসলাম তারপর পিসি ভালো পিসি নেমে গেল আগর পাড়ায় আর আমরা তারপরে বাড়িতে আসলাম তো এসে ড্রেস ড্রেস চেঞ্জ করে নিয়েছি আমার বিছানা করা কমপ্লিট দেখো একেবারে কম্বলটাও পুরো খুলে নিলাম আজকে থেকে ফার্স্ট এই কম্বলটা গায়ে দেবো এতদিন গায়ে দিতে হয়নি কিন্তু আজকে বেশ শীত শীত করছে সেজন্য আজকে একদম খুলে রেডি রাখলাম আজকে গায়ে দেবো